Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então já deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando sobre a situação do técnico Luiz Felipe Scolari. Pela manhã eu postei um vídeo, uma informação viralizou nas redes sociais, nas páginas do Galo, no site, nos canais do YouTube sobre a possibilidade de Filipão deixar o comando técnico do Atlético. A diretoria do Libertad do Paraguai enviou e autorizou o Inter intermediários a tentar vir para o Brasil para convencer o treinador a deixar o Galo e assumir o clube paraguai, oferecendo um salário de aproximadamente um milhão de reais. Todo mundo já sabe que recentemente Filipão conversou com seus familiares, avaliando a possibilidade de voltar a se aposentar, de deixar o Galo porque atravessava um momento de muita pressão e cobrança dos torcedores. O Filipão se mostra muito nervoso quando é questionado pela torcida e quando é cobrado ali pelo torcedor do Atlético. E ele acabou é, decidindo permanecer no Galo, cumprir o seu contrato, e agora pela manhã, né, né, exclusivamente nessa quinta-feira, teve essa informação de proposta que vai chegar pelo Libertar. A informação que saiu nos bastidores e que eu consegui uh, descobrir é a seguinte, mesmo que se chegar a proposta, dificilmente o Filipão deixaria o Galo. Isso porque teve uma reunião recente entre o Filipão e a diretoria do Galo, no qual a diretoria respaldou o trabalho do Filipão, falou que está com o treinador, que não vai deixar a pressão dos torcedores entrar dentro do clube. Então o Filipão se sentiu protegido e respaldado pela diretoria e deu a sua palavra que vai continuar. Ou seja, não vai partir do Filipão um pedido de saída. A única maneira do Filipão deixar o Atlético, pelo menos até o momento, é se a própria diretoria demitiu o treinador. Então, até esse momento, a proposta do Libertad não chegou, ela vai chegar nos próximos dias, mas a informação que vem dos bastidores é que mesmo se chegar, o Filipão não iria aceitar essa proposta do Clube Paraguai. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, comenta pra mim aqui embaixo, que antes de trazer a próxima notícia, uma notícia muito importante sobre reforços no Galo, gostaria de falar pra você que a Mais Ágil tá antecipando até 10 anos o seu FGTS. Já trabalhou de carteira assinada? Tá precisando de uma grana extra? Entre em contato com a Mais Ágil para fazer uma simulação sem nenhum compromisso. O WhatsApp tá na tela. O link, você que prefere, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Você pode receber esse saldo retido em até 24 horas direto na sua conta. Sobre reforços, muita gente já sabe. A janela para transferências internacionais fechou hoje, dia 7 de março de 2024. Mas, para quem não sabe, o Galo, os clubes brasileiros ainda podem se reforçar. Quem trouxe a informação foi meu amigo Jorge Nicola. Você confere a partir de agora. Janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra nessa quinta-feira, certo? Mas criou-se uma brecha para clubes brasileiros poderem registrar jogadores entre 1 de abril e 19 de abril. Essa brecha se dá apenas para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Vou citar um exemplo. O Vargas atleta que pertence ao Atlético Mineiro. Ainda que ele não seja adquirido por outro clube brasileiro, até essa quinta-feira ele pode ser registrado por qualquer outro time daqui entre 1 e 19 de abril. Ficou claro? É exclusivo para atletas que estão no futebol brasileiro e participaram dos campeonatos estaduais. Mas tem um pequeno detalhe importante, especialmente para clubes que disputarão a fase de grupos da Libertadores. A janela de inscrições para a fase de grupos da Libertadores se encerra em 29 de março, portanto, antes do dia 1 de abril, quando haverá uma nova brecha para a janela de inscrições de atletas. Então, se o seu time for disputar a Libertadores, você precisa registrar o atleta até essa quinta-feira. Então, como você viu nas palavras do meu amigo Jorge Nicola, existe uma brecha, a CBF liberou a partir do dia 1 de abril até o dia 19, o Atlético pode contratar jogadores de outros clubes brasileiros que jogaram apenas os estaduais. O Nicola citou o caso do Vargas, por exemplo, que eu já quero trazer uma outra informação, o Santos tem interesse no Vargas, o Santos vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e o Santos pode aproveitar essa brecha para... Uh, aproveitar aí né, a contratação do Vargas. É claro, as negociações começaram, não tem nada decidido. O próprio, a própria namorada do Vargas falou recentemente que eles vão ficar em BH, mas é um novo clube interessado. Quem sabe o Vargas uh, uh, gosta aí da possibilidade de defender o Santos. Vamos aguardar 
torcer para que o melhor seja feito, mas uh, é uma boa notícia, uma importante notícia, o Atlético ainda conseguirá se reforçar com jogadores de outros clubes brasileiros que disputaram apenas os estaduais. Você gostaria que o Galo contratasse algum jogador? Quem? Comenta para mim aqui embaixo que agora eu vou mudar de assunto e falar a respeito do Pedrinho. É isso mesmo, é Everton Guimarães apurou que o Pedrinho pode permanecer no Galo até mesmo até o final dessa temporada. Todo mundo achava que o Pedrinho já ia sair. O Shakhtar pediu o retorno do Pedrinho. Ele iria apenas cumprir o seu contrato de empréstimo até junho. Mas a situação ainda não está controlada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Existe uma possibilidade do, do Shakhtar fazer com que o Pedrinho permaneça no Galo até o final da temporada. É isso mesmo. Na minha opinião, não é um bom negócio. Pedrinho é um bom jogador, sim, mas é aquele jogador que passa mais tempo no DM do que dentro de campo. É um jogador que se for somar todo o tempo dele no Galo, realmente, para mim, não compensa. Salário aí de quase meio milhão de reais, o Galo divide ali, é, paga uma parte do salário, o Shakhtar Donetsk paga outra. Recentemente, Pedrinho renovou com o Shakhtar para voltar para lá em junho, mas a informação do Everton Guimarães postada hoje é que o Pedrinho pode permanecer no Galo é, e fazer com que esse empréstimo se estenda até o final do ano, já que a situação da guerra não está controlada. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Não deixa de comentar aqui. Eu estou lendo vários comentários e deixando também aí a minha opinião nesse debate legal que é a respeito das informações do Galo. Para fechar, vou perguntar se você deixou o seu like, porque a maioria está esquecendo. Dá essa paradinha, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos quase batendo a meta de 200 mil seguidores. Eu vou fechar o vídeo falando rapidamente do Alisson. É isso mesmo. O Alisson vem sendo muito elogiado nos bastidores do Galo. Galera, segundo quem acompanha o dia a dia do jogador, ele só sai de casa para ir para a igreja, da igreja para casa. É um jogador né, que está realmente muito focado. É um jogador que está querendo muito responder para a torcida do Galo dentro de campo. Não está se deixando levar ali né, pelo, pela fama que ele está começando a conquistar por esse Yaue que está em cima do garoto. Então eu acho que o Alisson vai conseguir aí realmente é, é superar as expectativas né, dele próprio e dar uma resposta boa para o torcedor que tanto quer um jogador da base decidindo e virando titular desse time do Atlético. Todo mundo viu o Galo. Ele anunciou o Brian Palacios, contrato até dezembro de 2027. O Galo vai pagar 3 milhões de dólares. Então, janela internacional fechada, de reforço vindo de fora, fechou Scarpa, Bernard e Brian Palacios. Agora é aguardar essa brecha na janela, no dia 1 de abril, para ver se o Galo consegue trazer algum outro reforço vindo de outros clubes brasileiros. Então, eram essas as principais notícias do Galo do vídeo de hoje. Muito obrigado você que assistiu antes de sair, deixa aquele like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.